O problema é antigo, mas se agravou nas últimas semanas. De acordo com a CAEMA, o conjunto motor-bomba queimou e agora a população da área central de Pindaremirim e de bairros próximos está sofrendo com a falta d'água. O que já era ruim, ficou ainda pior. Tem água não. É assim como vocês estão vendo aqui. Ó. É desse jeito aí. Ó. Não tem água aqui. Aí é, Fica na peleja aqui. Está tudo sujo aí ainda, porque não tem água. O jeito é levantar de madrugada para ver se chega. Para pegar um pouco. Daqui a pouco acaba tudo aí pronto. É assim aqui, a situação é essa. Vocês esperam que sejam tomadas algumas providências. De repente, se, a, urgente, porque a gente não vai ficar nessa peleja bem aí, deu da vida seca, suja aí, não, é não? A gente espera que seja melhor um pouco aí a coisa. Hoje, pelo menos, foi um dia que nós montamos, era seis da manhã e não tinha água, não. Aí a Caima, a Caima fala que é uma bomba que está né, com defeito e nunca providenciaram nada disso. Nós moradores é que sofremos com isso, né? Porque como é que a gente vai viver sem água? A água é, é vida, é tudo pra gente. Aí é complicado, é muito complicada a situação, complicadíssima. Eu que tenho meu filho que é especial, que não, não tem como fazer. Pra beber, a gente tem que comprar. Né? Pra tomar banho, ainda bem que a gente tem um rio ali, mas a gente não vai mesmo, não, mas o que a gente pode fazer, né? Tem que aguardar o resultado da caema. O problema não tem afetado apenas os moradores, mas também estudantes de outros bairros. O professor Carlos Belfó conta que na escola onde ele trabalha, as aulas estão sendo prejudicadas. Na residência dele, a situação não é diferente. Está com mais de, de um mês que está faltando água direto. Na minha rua, que é a Rua da Boa Vista, só nós temos uma água é, mais forte um pouco, pelas três horas da manhã. Quando chega, é, quando chega lá pela volta das sete horas, fica bem fininha, que nós não temos mais direito de banhar em chuveiro, temos que estar tá enchendo balde e, e tudo mais. E, quem não tem caixa, está entendendo? Quem tem caixa está com o seu reservatório, mas quem não tem está passando a maior dificuldade aqui. Tanto na Rua do Caju como na Rua da Boa Vista, é, a escola onde eu trabalho, tá, se, tá, a, as aulas estão limitadas, porque não tem água para os alunos beberem e, às vezes, se, se compra é, água mineral, não dá para abastecer a escola toda, então está toda essa dificuldade. Os alunos estão saindo três e meia, quatro horas, a falta da água na, nas escolas. E tem muita gente buscando alternativas. Seja comprando água mineral ou até reservando água da chuva. É o caso da aposentada Maria do Socorro, que tem 77 anos e ainda precisa carregar baldes com água para poder fazer a comida. Não tem água de jeito nenhum. Às vezes, quando tinha, ultimamente, ela chegava às 11 horas da noite e eu ficava aqui sentadinha esperando para encher aquela caixa bem ali. E agora nem nada e nem nada. Nós não temos água para nada, para nada, nada. No caso, a senhora comprou essa caixa para parar a água da chuva? Para a água da chuva, realmente, porque não tem outra opção, tá vendo? Para me carregar esses baldes é muito difícil. Quando é de noite, eu não posso me deitar para lá, de, não viro para um lado, dói para um lado, viro para o outro, dói para o outro. Quando é de manhã, não, a velha não pode nem sair de cima da cama. É sério, é muito difícil, é serinho. desse jeito. Enquanto isso, para fazer comida, só tem que buscar água em outra rua? Em outra rua, em outra rua. Porque se não ir, não come. Ou manda comprar feito. Tem essas duas opções. Aqui tem quatro pessoas. Aí para comprar bandeco para quatro pessoas é difícil. A nossa equipe procurou os escritórios de Pindaré e o regional, que fica em Santa Inês. A direção informou que está aguardando a chegada de um novo conjunto motor-bomba. A gerência informou ainda que a empresa deu um prazo de 20 dias para entregar o equipamento, a contar a partir do dia 6 de abril. Enquanto o problema não é resolvido, a população segue passando por várias dificuldades.